<laughs> yes. What's up guys? I'm here with Alperin, who just flew probably 5,000 miles all the way from Turkey to shoot the 2024 IDPA National Championship. Alperin, welcome to the United States. Thank you so much. So we're actually done with the match and we shot 15 stages and you ended up being the most accurate shooter of the entire event, including the rifle competitors, right? Yes, rifle, rifle less. It's very impressive. Tell us a little bit about the gear you used as far as the pistol and the optic. Uh, okay, I'm gonna speak Turkish. Biz en son Avrupa şampiyon olduk. Rival esle ve most security sadece dam zero ile aldık. Bütün maçı sadece sıfır atarak yani hiç ceza puanı almayarak aldık. Ee, bunun için Rival S'e e, tam olarak gücümü istediğim gibi uygulayabiliyorum. Kenarlarında dokunduğum yüzeyler e, düz ve kendim pektörel basıncımı tam olarak tabanca aktarabiliyorum ve tabanca çok hızlı ve düzgün çalıştığı için bana tüm performansımı atışa ve stage'lere odaklanmamı sağlıyor ve yeni ürettiğimiz e, mekanik optik MO3 Benim için hiçbir zaman hedefte hiçbir zaman kaymıyor, sonradan bozulmuyor, aylarca pili bitmiyor. Bir kere ayarlamam yeterli ve bütün maçlara onunla çok rahat bir şekilde katılıp tüm etapları down zero atabiliyorum. Bu maçta da çok zordu maç zaten. Hem gün altında, güneş altında saatlerce attık. Yorucuydu da. O yüzden e, e, ve Ömer için bana sağladı o isabetlik becerisi için e, ayrıca mekanik e, çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. E, Gencay Bey bunun üretiminde çok büyük emeği var. E, kendisi MO3'ü tasarladı ve biz sportif atıcılar için e, çok nişanga üstün bir e, optik oldu. Teşekkür ediyorum. That's that's awesome. Yeah, the Mechanic MO3 optic is a new red dot for 2024 from Canik. And it's a six MOA red circle dot, and it's an RMR footprint. So it's a, a very common, almost universal at this point, footprint for mounting. And yeah, Alperin was the most accurate IDPA shooter in the entire country with that optic. So very impressive to see. Thank you, thank you so much. So after 15 stages, what would you say was your favorite stage of the match? Uh, I think stage eight. Stage eight. Explain stage eight and kind of walk us through how you shot that stage and how your run went. Öncelerinde etapları gezerken çok tecrübem yoktu çünkü ilk gün attık ve hava çok sıcaktı. Super squatı ve sizleri izleyemedim. O yüzden her etabı beş farklı yolu var fakat benim için en doğru yol stratejik olarak most accurate alabileceğim yoldu. O yüzden seçtiğim yollar hep uh, no, risksiz yolları seçtim. No risky. That's the way I will win with the most yes. great. Yes. Uh, Even I understand that. There's sometimes there's a, a payoff for doing a risky plan. A lot of times, especially in IDPA, that risk is outweighed by the number of points down you could lose. And unless you can gain a massive amount of time, it's generally not worth it in IDPA. Uh, ve senin kazanacağını bildiğim için. I want to be most great. Yani, you know, uh, you will win the overall, and we have to uh, take the most accurate strategy. is good, and you win the overall, and I will win the most accurate. So yeah, if I remember right, you were sixth overall master in carry optics. Yeah. You were most accurate foreigner. Yeah. You were the most accurate carry or uh, optic shooter. I can do an issue. I can. Do you it. were the most accurate pistol shooter. Yeah, and with, and the most pen. accurate shooter, even including the rifles. Yes. So very impressive. Thank you. Thank you so much. What was your thought on stage fourteen, the dark stage? Oh, uh, I can't see anything. <laughs> okay. I can't see anything. Uh, I tried it with flashlight. Fenerle atmayı denedim. İlk olarak stratejim şuydu. Kapının yanına kadar koşup sonrasında feneri çıkartıp. Fenerle başlamak istiyordum çünkü eğer ilk tabancayla ateş etmeye başlayıp sonra feneri alsaydım e, DQ olabilirdim elimiz buraya takarken falan. Hı hı. O yüzden ilk olarak noktaya gittim, flaşı çıkardım, parmağımın arasını aldım ve hedeflere ateş etmeye başladım. Sonrasında kapıyı açtım 
İlk açtığımda hiçbir şey göremedim. Ama e, <gülüyor> öncesinde öncesinde planlamıştım. Direğin yanındaki hedef, e, ortadaki iki direğin arasındaki hedef, e, direğin solundaki hedef ve soldaki hedef. Onları ezberlediğim için yerlerini rahat bir şekilde danzir olarak atış yapabildim. Sonrasında da koştum aşağıdan. Bir baktım 3-4 tane hedef var. Hangisini gördüysem hepsini attım. That's, yeah, you, despite not being able to see almost anything, you shot that stage very, very well. Yeah. I was impressed. And I liked the way that you did the first position so much. I actually did something very similar when I shot. So instead of drawing the gun right away, I grabbed my light, turned it on, put it in my left hand, and then acquired my grip around the light, just like you did. Yeah. I think the only difference is I kicked the door to open it where you pushed it. I would on uh, my hand. Yeah. Like this. Yep. So I think that's the like primary time, difference. I kick. <laughs> yeah, I know. No. Yeah, like kicking is a little faster because that way you can get your gun yeah. up on target. Yeah. Um, but no, I, you shot I that don't stage very well. Thank you. Thank Agreed. you so much. What did you think of stage? I think it was stage 12 with the taser and the oh, tip out targets. Yeah, my. That ended up being thrown I start, out. I stood first. What did you think of that stage? Um, stage 12 ilk başladım ve benim için çok kötüydü çünkü ne yapacağım bilmiyorum kimseyi izlemedim ee, bir gün önce geldik Miami'den zaten ee, gelince de bir önceki atıcıları göremedik ve ilk olarak beni attırdılar stage 12'de de şöyle bir şey var tabancayı bir yere vurduğunuz zaman solda bir hedef çıkıyor tekrar içeri giriyor sonra sağda bir hedef çıkıyor içeri giriyor ve ileride yaklaşık 15 metre ileride bir hedef çıkıyor tekrar içeri giriyor uh, hiçbir fikrim yoktu. I don't have any idea what I do. Uh, ondan sonra uh, ilk olarak sola attım. Sonra onu gördüm. Hemen çıktım. Bir tane attım. Sonra tekrar burası çıktı. Tekrar buraya döndüm. Sonra tekrar bunu attım ve koşmaya başladım. Uh, ama sonra gördüm ki bazı atıcılar uh, 12-13 saniyede bitirmiş. Uh, çok şaşırdım. Demek ki farklı bir strateji uygula uyguladılar. Benim için çok zor bir stajdi. Yeah, that stage was complicated. One, because there were three moving targets and to time them correctly took a lot of strategy. Uh, but also there seemed like there was a little bit of maybe, if not difference in interpretation of the rules, kind of like a different uh, perception of the interpretation of the rules, I guess would be one way to put it. Um, some of the some of the people finished the stage ten seconds. I don't know what I do. Yeah. You have with you? So I, I I'll show you. Uh, <laughs> show show so, me, please. So, so I'll show I'll tell you what I did. So I tasered the target. Yes. Drew my pistol, and advanced on that first oh. dropout target. Shot three. Yes. I went all the way to the corner. Be, be, before before it tips out. Yeah. Start engaging the target around the wall, with yeah. three rounds back out on the target that's now just tipped out with three rounds yeah. and then i tack loaded because i have 15 shooting ssp mm. and then i go to the far that's right position and i catch it just on the end of the second exposure so i get three rounds off on it mm. i was happy with two of them the third one probably didn't hit a whole lot uh. then i finished the last two static targets three on each and then came back and shot what i felt i needed to on the bobber on its third and final appearance mm -hmm. I see, I see. So I'm not exactly sure why the stage got thrown out, which of course it did. Um, I know they had some concerns from a safety perspective, uh, as far as people possibly sweeping themselves when they draw their pistol while they're trying to activate the props. Um, but it was a very unique stage and not something that a lot of people generally get to participate in. So it was kind of kind of interesting. Uh my uh, drop the magazine yes yeah oh, I, I lost i lost much this this stage you know i lost uh, sec, uh 15 seconds this match and one processor uh o etap benim için felaketti uh, çünkü etapın başlangıç şekilde elinizde bir uh, bar var şey uh, su şişesi var ice tea deniliyor bir kutunun içine attığınızda kutuya bıraktığınız anda uh, 4-5 metre önünüzde bir hedef sola doğru çıkıyor ve hızlı bir şekilde giriyor. Ee, sonrasında onun için bir taktik geliştirdik. Oturduğumuz yerden kalktığımızda sol eli alıp sağ eli hedefe doğru tutup bıraktığımız zaman hızlı bir şekilde angaja olabiliyorduk. Ee, tam stage başladı. Aldım e, işte ice tea kutusunu. Sol elimi aldım. Hedefe yönelttim. Bıraktım. 3 tane hızlıca attım. Sağa doğru koştum. Tekrar 3 tane attım. O sırada <gülüyor> beni rakaza izliyordu. Ee, 
Bütün mentalimi dağıttı tabii ki onun stresi. Çok iyi bir atıcı kendisi. Ee, onun stresi vesaire. Bir anda şarjör düğmesine bastım. Apıştım agasın butu. Sonra unuttum onu almaya çalıştım. Cebime koydum tekrar düştü. Tekrar aldım koydum sonra ateş ettim. Koşarken tekrar düşürdü. And then it still fell out. E sonra atışı bitirdim sonra baktım mermi bitti. Again I changed a lot and this way I, uh, I lost 15 seconds. Not good for Not me. Not good. Yeah. There were Ama it's experience you. So many experience. Uh, bir daha hiçbir zaman I don't take magazine. If, if yeah, just drops, if falls, leave it. Go away. Yeah. Because by Because the time I have a third team. by the time you stop what you're doing, go to pick it up, stow it you've essentially lost the three seconds that the penalty would otherwise be. So it would be a wash at that point if everything went perfect, which obviously it doesn't always. Yeah, yeah that's so, so, so sad experience, yeah, but it's good. So this is your second match in the United States, correct? Yeah, so and totally my fifth match, only fifth big match. Your fifth match ever? Ever, yes, fifth match, uh, or I have a 50 match, but in Little polygon, little small polygon, just one way and close to gotcha. that's open. So obviously it's very impressive that you shot this match eight points down, correct? Yeah. So 15 stages, eight points down. Um, that's super impressive. Tell me about the European handgun championship, the IDPA European championship this year. How many points did you drop there? Zero. Totally down zero. Zero. He dropped zero points at the European IDPA Championship. That's yeah. insane. Um, yes, that's good. <laughs> <laughs> I saw that. I was very, very impressed. I like, I like the. Isabet not me. Seviyorum. Kontrolüm bende olmasını seviyorum. Her seferinde izliyorum. Bam, bam. I don't. Uh, Double tap atmıyorum hiçbir zaman. Bam bam bam bam bam. I, I don't like this. Yeah, control. I have to be control mm -hmm. every time. Like this. Bam bam. With mechanic 3. Of course, MO3 ile. E, bunu çok iyi sağlıyorum. Çünkü e, optik kırçıllaşma yapmıyor. Her seferinde istediğim noktaya geliyor. Avrupa Şampiyonası'nda da sadece birkaç fazla mermi atarak damzura'da kaldım. Yani ekstra e, çok mermi atmadım. More and more don't I shot bullets. Uh, öyle, Avrupa çok güzeldi. <laughs> so, so this is your second match in the United States. Yeah. Your best finish at nationals, correct? Yes, of course. So it's super impressive. Um, obviously, you shoot four Canik firearms. Yes, every time. Every time. I born with Canik. Uh, benim ilk silahım uh, Canik. Muhtemelen son silahım da Canik olacak. Uh, çünkü o tabancaya çok alıştım. Yani 2018'de Kenik'le birlikte çalışmaya başlamadan önce bile e, ilk tabancam, ilk deneyimim 5 e, yıl önce e, Kenik'le başlamıştı. Onunla e, ulus, ulusal maçlarda, amatör yarışlarda e, isabet atıcılığında dereceler elde ediyordum. Sonrasında Kenik'le çalışmaya başladık. E, uzun yıllar bu işten emekli olana kadar Kenik'le çalışmaya ve Kenik kullanmaya devam edeceğim. That's awesome. Well, Alperin... Thank you very much for joining us in the United States. Şok, uh, teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ve senin misafirperverliğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ee, you are amazing man. Ee, çok misafirperversin. Bizim için çok uğraşıyorsun. Senin yarış günün olmadığı halde bile geldin bizimle silahlarla, ranch'te bizi izledin, bizle ilgilendin. Çok teşekkür ediyorum sana. Thank you. Well, from the IDPA Nationals, this is Alperin and Nils Jonasson signing off. Nice, job. nice one, nice one. But you have to some good Yeah, yeah, yeah. English. Oh, that's fine. Oh, I wasn't recording. What? No, I'm kidding. <laughs>